今天我把闺女打了一顿，我觉得没错。事情是这样的，在吃晚饭的时候，女儿提了一个条件，说。妈妈，我和妹妹比赛吃饭，谁先吃完，你就奖励给谁一个巧克力吧，行吗？好呀。一听能好好吃饭，我二话没说就答应了。盛好的饭菜一点没剩，很快都吃完了。明显是奔着巧克力的速度呀。我给他们每人奖励了一块巧克力之后，我就去刷碗了。这碗还没刷完，我就听见妹妹哭了。怎么哭了呀？经过我的一番询问，原来是姐姐和妹妹吃巧克力的时候，姐姐先给妹妹分享了她的巧克力，但只给了一点点。于是妹妹也给姐姐分享了，姐姐却一口给吞完了。妹妹这才不愿意哭了，怎么哄都不行，不得已我又给妹妹拿了一块巧克力。吃完，老公回来了，老公说还没有吃饭，让我给他准备点吃的，他想陪孩子玩会儿。没想到闺女居然给他爸说，我答应饭后奖励的巧克力，我刷碗没空拿，让他爸给他拿。就这样呢，俩小孩轻而易举的又得手了，还把他爸忽悠的团团转。完了之后，老公跑到厨房来给我显摆嘚瑟的说：“你别给孩子拿巧克力了，我给他俩一人半块就搞定了，怕吃多了又熬到半夜不睡。”我知道后，顿时火冒三丈，头顶冒烟。拽着闺女就啪啪一顿打，之后姐妹俩大眼瞪小眼，熬到十二点才睡着。闺女才五岁，就领着两岁妹妹说假话。那要是不管，以后会不会有第二次、第三次的谎话连篇呢？打完之后我也心疼，但是我觉得我没有做错。我闺女特别喜欢艾莎公主的装扮，今天有些不乐意的跟我说：“妈妈，我不想当这个了。”他砸的我耳朵好疼呀，你能不能给我打个耳洞呀？啥？你要打耳洞？你才多大呀？给我打吗？我想打。不行不行，你打了耳洞，老师都不让你去上学了。我们班的小朋友都有打的。谁呀？胆子那么大？不行不行，你太小了。你们说他才五岁就非要打耳洞，这么小我也不能给他打呀！看着小孩还生气了。闺女啊，我告诉你啊，打耳洞其实是很疼的。我不信。那你等着。于是我就想起了小时候我奶奶说的，他们那个年代扎耳洞都是用黄豆割一个之后用针直接扎的。我就这样给他说，看看闺女啥反应。你干嘛？扎耳洞呀？用这个扎？用这个用哪个？我们都是这么扎的。<笑>上次用彩泥给闺女做的冰墩墩，闺女特别喜欢。今天闺女发现冰墩墩被妹妹玩坏了，大哭一场。闺女和往常一样，吃完饭下楼去玩了。我在收拾柜子，妹妹跑过来，非要姐姐的冰墩墩。妈妈，我想让姐姐把这些。就玩一会儿哈，一会儿就给姐姐放回去，好不好？<笑>我想着趁闺女不在家就拿给她玩一会儿吧。我在这擦柜子也没有管她，一溜烟的功夫没注意，妹妹就把胳膊给弄坏了。我知道闺女特别喜欢冰墩墩，本来我答应了闺女要给她买个真的冰墩墩的，可是买不到呀。闺女回来后发现冰墩墩被妹妹玩坏了，瞬间就哭了。哎都怪妈妈没有看好妹妹。我不管，你就陪她。我看了看弄坏的这个地方，突然想到还有上次剩的黑色彩泥，要不妈妈给你修一下吧？要么修。于是我就把上次剩的彩泥拿了出来，给闺女修了修，又粘了回去。虽然不好了，但是还能看。修好了，闺女也不哭了。其实孩子还是很容易满足的。看这个冰墩墩都已经变形了，等快递恢复了，我一定给闺女买一个真的。闺女同学每天送给她一个礼物。今天我终于知道原因了。自从小秋解封后，闺女每天都去楼下找她同学玩，而且每次都会拿回来一个小礼物，说是同学送给她的，比如卡片、手链、贴画。我问她，我说是哪个同学啊？男同学还是女同学呀？她说是女同学。我又问，那是同一个人送的吗？她说是的。今天又不例外，回来又告诉我她同学送给她的一个礼物。回来啦。妈妈，你看看，这是我同学送给我的。谁呀？我很好奇，是哪个同学每天都送给你东西呀？是王一海。我一看今天送的这个包包也不便宜，我就问他：“你同学为什么每天都送给你呀
我们是好朋友呀。我看王一涵每天都送一个小礼物，也不知道他家长知不知道这事儿。我就跟我闺女说，以后不要随便收别人礼物了。闺女又说，可是我也送给他礼物了呀，我把我的那个小包包送给他了，然后他也把他这个小包包送给我了。我一听到这儿才恍然大悟，原来这俩人在交换东西呀。我说那怎么每天都带回来一个他同学送给他的礼物呢？说完，我看他又往书包里面装东西，好像是叶罗丽卡片。我也没制止他，可能小孩都喜欢这么玩吧。宝宝们，你们有没有和别人交换过东西呀、啊？谁让你换的呀？一看这个笔就旧了，你拿妈妈新买的笔去跟别人换呀、啊？宝贝，来吃点水果吧。谢谢妈妈。这是你今天的作业吗？这个水彩笔是啥时候买的呀？谁让你换的呀？一看这个笔就旧了，你拿妈妈新买的笔去跟别人换呀、啊？我问你呢，怎么不说话呀？啥时候买的呀？妈妈也没给你钱呀。你拿着你给我买的笔，跟我同学换的。你啥时候给同学换的呀？妈妈不是给你买的新笔吗？一看这个笔就是旧的呀。你看看，不下水了都。你为啥要换呢？我看他的笔挺好看的。他也看上了我的笔，我们俩就交换了。妈妈给你买的笔是新笔，一看他这个笔就是旧的，你觉得这样换合适吗？你是不是相中这个笔上的艾莎公主了？既然你喜欢，那妈妈这次就不说你了。但是你下次再和小朋友去换东西的时候，你要考虑一下，你拿新的东西去换别人旧的东西，吃亏的肯定是你，知道吗？你要是看上哪个小朋友的东西了，你可以把他的样子记下来，回来告诉妈妈，妈妈给你买个新的，你觉得呢？你看这笔，它都不怎么下了，它肯定用不了多长时间了呀，是不是？它画出来的画肯定也不会特别好看。但是如果你想要这种的话，你告诉妈妈，妈妈会不会给你买？肯定给你买的，对不对？所以说，你下次再喜欢别人东西的时候，不要跟别人去交换了，你回来告诉妈妈，妈妈给你买，听见了没有？嗯，知道了，妈妈。还有一个好妈妈，好妈妈，那是这个世界上最好的妈妈。今天是嘉禾的生日，现在是早上六点钟，早早起来呢，给他做一个妈妈版的生日蛋糕。昨天给他准备的惊喜失败了，今天看看他会是什么样的反应。我也是第一次做生日蛋糕，不知道能不能做成功，毕竟家里的条件有限吧。然后我就用昨天在超市买的这种面包去给他做一个生日蛋糕，希望能做成功吧。把这个奶油倒里面打发一下。心上，你说不怕世界有多大？加一种，这个酱汁就已经打到微信里了。记得要回家，想起妈妈说的那句话。不管路多长，记得要回家。有种幸福可以很简单。嗯，蛋糕做好了，这是我人生当中第一次做蛋糕，做的还算成功吧？不知道嘉禾一会儿看到了会是什么反应，能不能喜欢呢？这是我今天为他准备的第一个惊喜，还有一个礼物要送给他，我们一起去看看是什么吧。就是这个快递，这个快递是我一个礼拜之前就收到了，一直没有打开。今天我们现在打开看看是什么吧。这是姐姐自己选的，她喜欢的城堡。这个是乐高的，留着她自己拼吧。然后这个是一个立体拼图的，我先把这个给她组装。这个城堡大体的形状已经拼装好了，现在已经八点钟了，我要去叫她起床。大河，大河。起床了，宝贝，生日快乐！快起床吧，妈妈给你准备了惊喜，快起来看看。干啥？起来就知道了。走走走走。噔噔噔！哇，好漂亮呀，好喜欢！妈妈，我太开心了，谢谢你，我要送给你一首歌。
。你妈妈什么歌呀？只有一个好妈妈，好妈妈，她是这个世界上最好的妈妈。照顾我的时候，她们辛苦呀。感谢妈妈给我生命，给我美丽的家。